Hello, welcome to this new lecture. In a Pudusa or a topic start pondra for grade 9 students, now Ungal Shankar Krishna. So, in a we are going to dive into the topic very deep. So, in the topic, we will see the concepts in the concepts. Higher grades are very important concepts. You will see the concepts in the concepts. Sir, you will see the concepts in the concepts. You will see the concepts in the concepts. Unfortunately, that is how uh, physics works. And all of these things are going to help you understand uh, the physical universe around you. And that's what our focus is. Our point is to clear the board exams, or to get the mark. Our focus is to understand the vision. That's why we have a lot of people who are here. And that's why we have a lot of aim. And you have a topic. Beyond Earth, Discovering the Universal Force, Shaping our Universe. இப்படி ஒரு டாபிக் புக்கில் இல்லவே இல்லையே சார் நிறைய பேருக்கு தோணலாம் அஃப்கோர்ஸ் புக்கில் இல்லை பட் இதிலிருந்து ஒரு க்ளூ உங்களுக்கு கிடைக்கும் இங்கே நான் நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ கொடுக்கும் ஸோ இந்த பாருங்கள் இந்த இமேஜாக இருக்கட்டும் திஸ் அ வெரி வெரி ஃபேமஸ் எலிமெண்ட் எல்லாருக்கும் தெரியும் பார்த்தோன்னே அது என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எல்லாருக்குமே தோணும் அண்ட் வாட்ஸ் தேட் தேட் இஸ் அ பிளாக் ஹோல் கருங்குழி பிளாக் ஹோல் ஸோ இது என்னது அப்படின்னு பார்த்தாச்சு மிஸ்டீரியஸ் என்டிட்டி இன் ஸ்பேஸ் ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் அதில் உள்ள எதுவுமே வந்து போனால் தப்பிக்க முடியாது நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்துருப்போம் அண்ட் இது வந்து எப்படி உருவாகுது அதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ அதில் ஒரு இன்டெகரலான ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கு ஒரு 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 ஃபோர்ஸ் இருக்கு அண்ட் தேட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திஸ் பிளாக் ஹோல் பீங் சச் அ பவர்ஃபுல் ஃபோர்ஸ் இன் திஸ் யூனிவர்ஸ் அதே மாதிரி இந்த குறிப்பிட்ட ஃபோர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அ லாட் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் லாட் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றத விட அதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹேஸ் லெட் அஸ் டு யூனோ டிஸ்கவரி அண்ட் வெஞ்சரிங் இன் டு எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் பிளேசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எடுத்துக்கோமே பார்க்குறது கொஞ்சம் வந்து நம்ம நம்ம ரீசெண்டாக லா லேண்ட் பண்ண ஒரு ரோவர் மாதிரி இருக்குல்ல பிரக்யான் ரோவர் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி இது சேட்டலைட்ஸ் நம்ம கிட்ட ஏகப்பட்ட சேட்டலைட்ஸ் இருக்கு அண்ட் எல்லா சேட்டலைட்டும் இட்ஸ் ஸ்டேயிங் இன் ஆர்பிட் ஸ்டேயிங் இன் ஆர்பிட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன் ஃபோர்ஸ் இது என்னது ஹவு இம்பார்ட்டன் இஸ் திஸ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஹவு much do we need to understand this is how we are going to progress towards this session so once again welcome back to this channel ningal paathu kondu irupadu vedantu master tamil 8 and 9 8th and 9th kaana dedicated ana channel marakama like like pannunga share pannunga subscribe pannunga so that we can be, bring you these kind of quality content indha mari quality content prepare pandradhukkum ungalku kondu varadhukkum nariya samayam erpadudhu adukku ungaloda support kandipaana muraila theva keela irukra subscribe pannite bell icon on irukum adha click pannidunga so that you will never miss any update from us ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த இது செட்டிங்ஸை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் ஸ்பேஸ் பற்றி என்னமோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு ஸ்பேஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோன்ற ஐடியா இருக்கலாம் பிளானட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோன்ற ஐடியா இருக்கலாம் ஸ்பேஸ் பிளானட்ஸ் ஆர் கேலக்சிஸ் சொல்லலாம் கேலக்சிஸ் சோலார் சிஸ்டம் சோலார் சிஸ்டம் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க என்ன பற்றி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத அண்ட் வி கேன் ஹாவ் சம் எக்ஸைட்டிங் டிஸ்கஷன்ஸ் த்ரூ அவுட் திஸ் செஷன் நீங்கள் என்ன இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா திஸ் இஸ் மை இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி பாஃப் அண்ட் ஃபிசிஸ்ட் யூ கேன் ஃபாலோ மீ ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் நான் அங்கே என்ன சார் என்ன சார் அங்கே நான் எனக்கு என்ன சார் கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சில இன்ஃபர்மேஷன் அங்கேயும் நான் வந்து கொடுப்பேன் நான் ஸோ அது வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி வந்து சப்ஜெக்ட் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்காது உங்களோட ஆர்வத்தை தூண்டும் விதத்தில் வந்து சில விஷயங்கள் அங்கே நான் ஷேர் பண்ணுவேன் நான் ஸோ மறக்காமல் அங்கே வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ தட் யூ வில் கெட் டு நோ அபவுட் தி அதர் சைட் ஆஃப் மீ ஹஸ் வெல் ஓகே ஸோ எஸ் இதெல்லாம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்போ எக்ஸாக்டாக இன்றைக்கி டாபிக் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராவிடேஷன் So, gravitation, abdinam, bodu, pala what is gravity? Mudal kelvi. It's a force. It is a force. type type of force. Type of force. முன்னோடியான ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப நாளா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப வருஷமா இருக்கு ரொம்ப யுகமா இருக்கு இயான்ஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம் இயான்ஸ் 
this could be your word of the day adu oru nama in in the session la rendu moving forward onu pannuvom ஒவ்வொரு நாளும் நான் செஷன் எடுக்கும்போது வேர்ட் ஆஃப் த டே அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று கொடுக்குறேன் நான் ஜஸ்ட் அ ரேண்டம் இங்கிலீஷ் வேர்ட் உங்களுக்கு வந்து லாங்குவேஜும் டெவலப் ஆன மாதிரி இருக்கும் கற்றுக்கணும் அப்படின்ற ஆர்வம் இருந்தால் இல்லை சார் எனக்கு போ தெரிஞ்ச அளவுக்கு போதும் அப்படின்னா பரவாயில்ல ஒரு சின்ன ஃபன் ஃபேக்டாக இருக்கும் இயான் இயான்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா வந்து மெனி மெனி இயர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் மெனி மெனி years abdin solran eons many many years so the gravity abdingirudhu has existed for eons it is one of the oldest forces in the nature oldest force oldest force in nature it is one of the most influential force in the nature one of the four fundamental forces in nature romba romba mukkiyam in the gravity அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இத்து நூண்டு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இஃப் இட் வாஸ் மோர் வாஸ் மோர் இஃப் இட் வாஸ் மோர் மோர் தேன் த கரண்ட் வேல்யூ இப்போ என்ன ஒரு அளவான ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கோ பூமியில இருந்தால் அதுக்கு பேர் புவி ஈர்ப்பு வேற இடத்துல இருந்தால் அதுக்கு பேர் வெறும் ஈர்ப்பு அது அந்த கிராவிட்டிங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா லைஃப் ஆஸ் வி நோ த யூனிவர்ஸ் ஆஸ் வி நோ வில் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அது ஒரு சின்ன பாயிண்ட்ல கொலாப்ஸ் ஆயிரும் இட் வில் கொலாப்ஸ் இன் டு அ பாயிண்ட் கொலாப்ஸ் இன் டு ஏ பாயிண்ட் இஃப் திஸ் கிராவிட்டி எஸ் எ லிட்டில் பிட் மோர் ஆப்போசிட் இஃப் இட் வாஸ் லிட்டில் பிட் லெஸ் அப்படின்னா த யூனிவர்ஸ் வுட் ட்ரிஃப்ட் அவே தெர் வுட் பி நத்திங் holding things in its place appo ivvalavu integral ana oru vishayatha nama first time padikirom appadina evvalavu aalama padikirom see this is the reason why you have a life inga nariya per nanipinga enoda appa amma oda ulaippu enoda idu yogam appdi nanipinga na panna nalladhu appdi neenga enna vena solalam ana idhu dhaan kaaranam scientifica idhu dhaan kaaranam indha gravity illa appadina pala vishayangal nadakkadhu ஆனால் அந்த கிராவிட்டினா என்ன அப்படின்னு பல பேருக்கு பல விதமான புரிதல் இருக்கு ஈவன் நம்ம பிசிசிஸ்ட் எடுத்துப்போமே இயற்பியல் ஆளர்கள் தமிழ் கொஞ்சம் போடுவோம் நம்ம இயற்பியல் ஆளர்கள் அவங்களுக்குள்ளேயே நிறைய பேர் நிறைய விதமாக அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆரம்பத்தில் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அவங்களோட ஐடியா ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது வித்தியாசமாக இருந்துச்சு முதல்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூரியன் நடுவில் இருக்கு அதை சுற்றி தான் வந்து கிரகங்கள் இருக்கு அப்படின்னே யாரும் நம்பலை முன்னாடி த ஃபர்ஸ்ட் பிளானரி மாடல் தட் வாஸ் புட் ஃபார்வர்ட் இஸ் கால்ட் ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடல் ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடல் ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடல் ஏன் ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடல் ஒய் இட் இஸ் கால்ட் ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடல் இட் ஹேட் ஏர்த் அஸ் இட் சென்டர் Earth is center. It took so many years for humans to realize that Earth is not the center of the universe. In fact, it's not even the center of the solar system. The first model that was put forward was geocentric. Earth is not considered to be the center of the universe. Why? They had an understanding of it. Everything was falling towards Earth or leaving Earth. That was the idea of the idea. அப்போ வந்து உயிர் பிரிகிறாங்க அப்படின்றப்ப அந்த கான்செப்ட் வந்து அவங்க வந்து இங்கிருந்து மேலே போகிறாங்க மேலேருந்து இங்கே வராங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஃபிலசாஃபிக்கல் தாட் இருந்துச்சு அண்ட் தேட் லெட் டு பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேட் ஆர் ஈவன் அஸ்யூமிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் சரியான புரிதல் இல்லை அஸ்யூமிங் தேட் ஏர்த் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் அண்ட் தேஸ் தே புட் ஃபார்வர்ட் த ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடல் அண்ட் இது ரொம்ப நாளாக இருந்துச்சு அண்ட் தென் அ கிரேட் மேன் புட் ஃபார்வர்ட் the heliocentric model heliocentric model heliocentric model la enna sun is the center of the solar system solar system nu onnu irukku nammala sutti planets irukku adu sun apdiingiratha star a sutti varudhu அப்படின்னு ஒரு பெரிய மனுஷன் சொன்னார் அந்த பெரிய மனுஷன் யார் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹோம் ஒர்க் ஓகே ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் ஹூ ப்ரப்போஸ்ட் ஹீலியோ சென்ட்ரிக் மாடல் ஓகே அண்ட் அவரோட பேர் வந்து சீல் ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஐ கிவ் யூ அ க்ளூ சீல் ஆரம்பிக்கும் த மேன் ஹூ புட் ஃபார்வர்ட் ஹீலியோ சென்ட்ரிக் மாடல் இஸ் நேம் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் சி 
இட் வாஸ் அ யூரோப்பியன் அண்ட் அவரோட பேரில் அவரை வந்து மதிப்பு கூட்டுற விதத்தில் அவருக்கு வந்து ஒரு சமர்ப்பணம் பண்ணுற விதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிலேருந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே இருக்கிறது ஒரு பேரும் இருக்குது அதுவும் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் சி தான் So that will be your clue. Find out what's the name of that great man and, uh, you know, comment under the comment section below. Anyway, so heliocentric model was put forward. That's why we are going to take a lot of observations. So we are going to take a journey into how this force was discovered. How was it interpreted? It was never invented. Students, invention, discovery, two different words. I will tell you what I Take a note of it. And this is going to be very useful for you when you understand science, when you learn science. Invention is when you make something. More of a creation. For example, the telephone was invented. Technology was invented. Computers were invented. What else? Wheel was the first invention, the greatest invention. On the other hand, we have discovery. Discovery. Discovery is just mere observation. It existed before. That is called discovery. For example, the planets were discovered. The planets are still being discovered. Fire was discovered. Wheel was invented. Okay. So it's observation. Observation of something that existed. Existed. Gravity. அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபோர்ஸ் அது இந்த யூனிவர்ஸ் எவ்வளவு படமையானதோ அந்த அளவுக்கு படமையான ஒரு ஃபோர்ஸ் இட் எக்ஸிஸ்டட் எவர் சின்ஸ் த பிகினிங் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது வாஸ் இட் இன்வென்டட் ஒரு வாஸ் இட் டிஸ்கவர்ட் தாய்ப்படும் இந்த சேட் பாக்ஸ் கிராவிட்டி இஸ் டேஷ் இன்வென்டடா டிஸ்கவர்டா அப்படின்றத சேட் பாக்ஸில் எழுதுங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க ஸோ கிராவிட்டி வாஸ் வாட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இட் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் அப்போ அந்த இன்வென்ஷன் டிஸ்கவரி அப்படின்ற டெஃப் டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு புரியும் போது ஃபிசிக்ஸில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் போது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு இது வரும் ஸோ த செல் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் இட் வாஸ் நாட் இன்வென்டட் ராபர்ட் ஹுக் வந்து கண்டுபிடிச்சார் பார்த்தார் இ டிஸ்கவர்ட் தட் செல்ஸ் ஆர் தேர் அண்ட் தட்ஸ் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ சிமிலர்லி வி டிஸ்கவர்ட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃபயர் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பிளானட்ஸ் ஆர் பீங் டிஸ்கவர்ட் இந்த பிளானட்ஸ் அப்படின்றத பற்றி ஐ கிவ் யூ அ ஃபன் ஃபேக்ட் ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் குவிக்லி மூவ் ஃபார்வர்ட் அபவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிராவிட்டி ஹவு டிட் ஹியூமன்ஸ் கம் டு டிஸ்கவர் இட் ஸோ இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நமக்கு பெருசாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இல்லை கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து கடந்த ஒரு முந்நூறு வருஷத்தில் தான் வந்து நமக்கு அதை பற்றின ஒரு தெளிவான ஐடியாவே இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி இல்லை அப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்து மக்கு பயிலா சார் அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது அவங்க அவங்களோட காலகட்டத்துக்கு என்ன யோசிச்சாங்க அப்படிங்கிறத தான் இங்கே நம்ம இருந்து எடுத்துக்கணுமே தவிர திஸ் இஸ் நாட் அ மெஷர் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மக்கள்லாம் முட்டாப்பை அப்படின்னு சொல்றது வந்து முட்டாள்தன் அப்படி கிடையாது ஸோ அந்த காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ்ங்கிறது எப்படி இருந்துச்சு ஹவு டிட் தே இன்டர்பிரட் த திங்ஸ் தே அப்சர்வ்ட் சுற்றி நடக்கிற விஷயங்களை எப்படி அவங்க இன்டர்பிரேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது வந்து நம்மளோட எவல்யூஷன் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகாஸ் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் சர்டன் அதர் திங்ஸ் இஸ் வெல் அண்ட் அந்த மற்ற விஷயங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் முன்னாடி இருக்கிறவங்க ஒரு விஷயத்தை எப்படி பார்த்தாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க தவறு பண்ணியிருக்கலாம் அவங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் கரெக்டாக வந்து தப்பு பண்ணியிருந்திருக்கலாம் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து பிறகு தப்பு பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு விஷயத்தை பார்க்கறதுக்கும் நல்ல அறிவாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதை நம்ம சார்ந்து நடந்துக்கணுமே தவிர அதை ஃபாலோ பண்ணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஓகே ஸோ லெட்ஸ் கேட் இன் டு திஸ் ஒரு முந்நூறு வருஷமாக தான் பார்த்துருக்கா முந்நூறு வருஷமாக தான் அந்த கிராவிட்டியை பற்றி தெரியும் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இது வந்து இதுக்கு ஒரு பேர் சூட்டப்படலை பட் இப்படி ஒன்று இருக்கு அப்படின்ற ஒரு சென்சேஷன் எல்லாருக்குமே அது கிடையாது எல்லாருக்குமே தெரியும் குதிச்சா நான் இந்த பூமியை விட்டு வெளியில் போ முடியாது அப்படின்னு தெரியும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு பொருளை தூக்கி போட்டேன் அப்படின்னா அது மேலே போயிட்டு கீழே வரும் அப்படின்ற விஷயம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு திடீர்னு வானத்திலேருந்து என்னமோ ஒரு விஷயம் உள்ளே வரும் அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு எங்கேயாவது மேலே வந்து குதிச்சேன் அப்படின்னா நான் கீழே விழுந்துருவேன் எனக்கு வந்து உடல் உடலில் வந்து அடிபடும் அப்படின்ற தெரிஞ்சிருக்கு எங்கேயாவது மேலே இருந்து ஒரு பொருளை தள்ளி விட்டு அப்படின்னா கீழே போகும் ஒரு இடத்துல இருந்து தூக்கி எறியனா இவ்வளவு தூரம் தள்ளி கீழே விழும் ஸோ இந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கு இந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆரம்பத்திலேருந்தே இருந்துச்சு அது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சென்டென்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு லா ஃபார்ம் பண்ணி இட் நீட் நாட் டு பி புட் ஃபார்வர்ட் 
பட் அதுக்கு முன்னாடில இருந்தே இருந்துச்சு ஸோ இதை பற்றி பார்ப்போமே ஸோ வென் டிட் இட் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி கிரீக் ஃபிலாசபர்ஸ் ஸோ கிரீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ கிரேட் நேஷன் விச் கேவ் எஸ் டெமோக்ரஸி டெமோக்ரஸி ஒரிஜினேட்டட் இன் கிரீஸ் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நாட்டில் இந்த கிங்டம்ல தே டிட் அ லாட் ஆஃப் you know philosophical advancement scientific discovery nariya vishayangal pannanga nariya vishayangal pannanga and they contributed to a lot of uh, you know upliftment regarding society and civilization as well one such thing is or observation anga vande paakranga stars irukku night sky la stars irukku and some of those things are moving so adha vande they are naming it as planetes planetes or wanderer wanderer that's where we get our get the name planets it's derived from a greek word planetes which means wanderer they planets move agud they are wandering so adukku vanda avanga use panna word vanda planetes angirundha we get the word planets so planets and stars are a part of god's realm and follow a natural motion apdi avanga nanachikittu irundanga little did they know about gravity அவ்வளவு புத்திசாலித்தனமான ஒரு கும்பல் அவ்வளவு எலீட் ஸ்காலர்ஸ் நல்லா படித்தவர்கள் நல்ல நல்ல சிந்தனை உடையவர்கள் ஆனால் அவங்களுக்கு கிராவிட்டி அப்படின்ற ஒரு சின்ன விஷயத்தை பற்றி தெரியல இங்கிருந்து எவ்வளவோ வருஷங்களுக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வந்துச்சு ஸோ இது சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரி வரைக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்களேன் கிரீக்ஸ் வேர் பிசி அதாவது வந்து பிஃபோர் கிறிஸ்டியனரா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அப்போல இருந்து சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரி வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் டூ தௌசண்ட் இயர்ஸுக்கு this idea was stuck that is ellame undu or natural motion la irukku adellame undu kadavul god apdin they did not understand about gravity and then came few scientists starting with galileo and then bahre and of course johannes kepler so ivangala enna pannanga apdina they put forward a bunch of things so galileo vandu or observation produce panna or observation pannar So there are things, there might be something, one force is there. In the first chapter, we can see that Galileo's observation is based on that Newton was able to put forward his laws of motion. So, the first time Galileo told us, he was able to put forward his laws of motion. Correct? And we had a bunch of other things as well. So, for example, Bahre, he said, there are other planets on Earth and other planets on Earth. That revolved around the sun. He said, he said, he said, he said, with his invention of telescope. அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு கெப்லர் கெப்லர் புட் ஃபார்வர்ட் தட் யூனோ தீஸ் ஃபாலோட் அண்ட் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் சர்க்கிள் கிடையாது எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் இருக்கு அப்போ சர்க்கிள் அப்படின்னா யூனிஃபார்மா இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை ஆனால் அப்படி இல்லை இட் இஸ் அண்ட் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்னா பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு பக்கம் நீள வாக்கில் இருக்கும் ஸோ இது சன் அப்படின்னா த பிளானட்ஸ் ஃபாலோ அண்ட் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் ஸோ ஒன்று வந்து பக்கத்தில் இருக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து தூரமாக இருக்கும் இந்த இந்த அனீவனான இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன பிகாஸ் இஃப் இட் வாஸ் சர்க்கிள் தென் ஆப்வியஸ்லி எவ்ரி திங் இஸ் யூனிஃபார்ம் பட் இட் இஸ் நாட் யூனிஃபார்ம் தெர் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திஸ் அன் யூனிஃபார்மிட்டி அப்படிங்கிறத வந்து யோஹானஸ் கெப்லர் ப்ரூ ப்ரூவ் பண்ணார் இதெல்லாம் கேள்வி எழுப்ப ஆரம்பிச்சிச்சு வாய் ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு அப்படி யோசிக்க ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சு வந்தது தான் இப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐடியா ஆஃப் வாட் கிராவிட்டி இஸ் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வென் த்ரோன் அப்வர்ட்ஸ் ரீச் இஸ் அ சர்டன் ஹைட் and then falls downwards apdingirathu romba prominent ana or idea of what a gravity is but then newton avaru he put forward some really good observation about it and avaru enna sonnar na it's a force it is responsible for a lot of things it's an attractive force apdingirathu sonnar okay so we'll dive deep into gravity in this session so gravity is a force which is you know responsible for keeping things in its position it's an attractive force in nature it's one of the four fundamental forces and it's the weakest of the four fundamental forces so yes when we talk about a lot of a uh, bunch of these things we need to understand certain other uh, aspects of gravitational force as well yes adu da it is able to you know keep satellites in its, in its orbits planets and galaxies are staying together because of that cluster of galaxies is staying because of gravity na munadi sonna mari gravity is the reason why this entire universe is able to hold itself and the gravity illa appadina kandipa namur illa the universe cannot hold itself 
it will move away or it will you know implode into one dot so ipdi or important ana idu irukku force irukku abindra po adha explore pandrathukku nama try pandrom okay it is not a dominating force it is not a powerful force abindra solalam but domination abingiradhu vandu indha arthala subjective dominant in terms of presence it's everywhere there is no point in this universe where the gravity is zero ella edathiliyum gravity irukku but adu powerful ah irukkaan keta kedaiyathu there are few points in this universe it's called lagrange point abdinu and the point la vandu pathinga abdinna the gravitational force is cancelled out which means anga oru porula vechcho abdinna it will stay in its orbit or in its position nagarave nagarad because there is no disturbance there because the gravitational force is cancelling out at that point so zero gravity in sollama allade correct ah it is enabling an object to stay in its position sollama yes it is enabling the object to stay in its position so in the madri or mysterious on a force abindrada vida nariya properties irukka kudiya or force abin nama idha vandu paakanum so when we move ahead with understanding gravity the fall of an apple made newton start thinking abin or concept irukku nariya per thoda thalaiyile vilunduchu abin vandu or idea la vandirukanga but that is not the case adha pathi nama paaka porom okay so if an apple is falling towards the earth if an earth can attract an apple can it not attract the moon abindrathu kelvi ana in the time la vandu pathinga moon abindrathu vandu chinna de abindra idea already vandiruchu we were sure that the moon is smaller than earth and idu vandu or or kurupida distance la irukku abindra calculation appoye nama panniyaachu appo newton the idea vandu yosikkaraar appo or chinna porulana apple la vandu ilukka mudiyadha appo na earth oda compare pannum bodhu nila abingiradhu chinna da da irukku appo bhoomi yaala nilava ilukka mudiyuma abindra kelvi varudhu indha rendu thiyum nadakkudhu appadina indha rendu thiley ikkara force same onnu dana abindra questions avarku vandu varudhu and the questions avar explore panna panna avarku nariya vishayangal yosane la varudhu and he is putting forward those as in terms of laws but adha paakradhukku munadi romba mukkiyamaana oru kelvi did the apple fall on newton's head avar thalaila vilunduchcha abingiradhu romba mukkiyamaana kelvi kandipaana munaila neenga comment section la vandu sollunga apple thalaila vilunduchu sir vilugala sir abindra vandu sollunga okay so uh, sorry to break uh, you know break it to you but that's not how it happened or edo or or apple ku apple tree kadila irundara va thalaila vandu apple vilunduchadukapra ah gravity abdin avarku vandu enna vandu chaan kitta kandipana murila kadaya that's not how it happened so what exactly happened abdinna so william uh, stokely abdin oru therukkar so he was one of the, uh, one of a, a famous autobiographer do, during newton's time so ivar vandu oru thara vandu newton paakradhukaga poraar ஸோ அங்கே போயிட்டு அவரோட கான்வர்சேஷன்ஸ்லாம் நடக்குது அந்த கான்வர்சேஷனை வந்து அவர் மெமோயர்ஸ் ஆஃப் நியூ சார் ஐசக் நியூட்டன்ஸ் லைஃப் அப்படின்னு வந்து ஒரு எழுத்தா எழுத்தாக்கமாக எழுதுறாரு அந்த எழுத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நானும் நியூட்டனும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸை வந்து எழுதியிருக்காரு வாட் இஸ் திஸ் ட்ரான்ஸ்லேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாரு என்ன சொல்லியிருந்திருக்காரு அப்படின்னா ஸோ ஐ வாஸ் அப்சர்விங் அண்ட் ஐ ஃபெல்ட் தட் there was a force which is responsible for the apple to fall down which is the same force that is responsible for the moon to stay in its orbit which is the same force that is responsible for the sun to keep earth in its orbit so idha da avar connect pannar just be merely by observing an apple falling he was able to ponder the question ivula da nadandhan idha da avar sonnar ana naan adaivula namma adha padikumbodhu ஆப்பிள் வந்து நியூட்டன் தலையிலேயே விழுந்ததா நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்க ஆரம்பி ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ திஸ் இஸ் வாய் இன்டர்பிரிட்டேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அவரோட டயத்தில் அவர் அவங்க சொல்லப்பட்ட விதமும் எழுதப்பட்ட இங்கிலீஷும் நாளடைவில் வேற மாதிரி புரி புரிதலுக்கு ஆளாகி இன்னைக்கு நம்ம நிறையா பேர் இன்னமும் நியூட்டனோட தலையில் ஆப்பிள் விழுந்ததுனால தான் அவர் கிராவிட்டியை டிஸ்கவர் பண்ணார் கிராவிட்டியை இன்வென்ட் பண்ணார்னே நம்ம நல்ல பேர் நிறையா பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நியூட்டன் டிட் நாட் இன்வென்ட் கிராவிட்டி ஹி இன்வென்டட் கேல்குலஸ் பட் ஹி டிட் நாட் இன்வென்ட் கிராவிட்டி he discovered gravity merely by observing an apple fall not on him just fall avladha he was able to ponder the question ye abindra kelvi vanduchu avladha so in the thought order we should move towards the further points and that is understanding why doesn't the moon fall towards the earth okay so 
ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் சரி மூனோட ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லையும் த மூன் இஸ் ஃபாலோயிங் டுவர்ட்ஸ் த அர்த் வந்துகிட்டே தான் இருக்கு பிகாஸ் இது விழலை அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போயிடும் கரெக்டா பிகாஸ் இட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி மூவிங் அரவுண்ட் த அர்த் இந்த மாதிரி மூவ்மெண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்றப்போ அது வந்து இஃப் இட் இஸ் நாட் ஃபாலோயிங் டுவர்ட்ஸ் த அர்த் ஆர் இன் கேஸ் இஃப் இட் இஸ் நாட் பீங் அட்ராக்டட் பை அர்த் அப்படின்னா த மூன் வில் ஜஸ்ட் கோ இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அண்ட் தேட் இஸ் கோயிங் டு பி த டேஞ்சன்ட் ஆஃப் தட் ஆர்பிட் ஸோ லெட்ஸ் யூ நோ டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் சம்திங் லைக் திஸ் ஓகே ஸோ இந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே ஸோ இப்படி ஒரு சின்ன கான்செப்ட் வந்து பார்ப்போம் வை டஸ் இந்த மூன் ஃபால் அட்ராக்டட் அப்படின்றத தெரிஞ்சிச்சு பட் வை டஸ் இன் இட் ஃபால் டுவர்ட்ஸ் த அர்த் அட்ராக்ட் ஆகுது ஆனால் விட மாட்டேங்குதே வை சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா ரிலேட்டிவ்லி மூன் இஸ் வெரி ஸ்மால் தேன் அர்த் அப்போ கண்டிப்பான முறையில் மூன் வுட் ஷுட் ஃபால் டுவர்ட்ஸ் அர்த் பட் விட மாட்டேங்குது ஏன் லெட்ஸ் டேக் லுக் அட் திஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டோரி இந்த ஸ்டோரி எப்படி போக போகுது அப்படின்னா வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி சொல்லி ஒரு ஸ்டோரி எடுத்துகிட்டு போக ஒரு பையன் இருக்கான் அந்த பையன் வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கல்லை ஒரு கயரில் கட்டி இப்படி சுற்றுறான் ஓகே ஸோ கல்லை ஒரு கயரில் கட்டி தன்னை சுற்றி இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கான் ஸோ சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும்போது அஸ் லாங் அஸ் அந்த பையன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்றப்போ அந்த கல் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக சுற்றி சுற்றி இப்படி ஒரு வட்டமாக ஒரு சர்க்கிளில் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அட் எவ்ரி பாயிண்ட் அட் எவ்ரி பாயிண்ட் த ஸ்டோன் இஸ் சேஞ்சிங் இட்ஸ் டைரக்ஷன் பட் இட்ஸ் ஸ்டேயிங் ஆன் அ பாத் கரெக்டா ஒரு பையன் கல்லை கட்டி இப்படி சுத்துறான் தலைக்கு மேலே இப்படி சுத்துறான் அப்படின்னா இட் வில் ஸ்டே இன் இட்ஸ் பாத் அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் ஐ டூ சம்திங் எவ்ரி பாயிண்டில் அந்த கல் வந்து டைரக்ஷனை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு இஃப் ஐ லெட் கோ அந்த பையன் விடுட்டான் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அந்த பையன் விடுட்டான் அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த கல் வந்து போகும் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளை நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த த்ரெட்டை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வர த்ரெட்டை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வர வி ஃபைண்ட் வி அப்சர்வ் சர்டன் திங்ஸ் வாட் ஆர் தோஸ் திங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து த ஸ்டோன் மூவ்ஸ் இன் அ சர்க்கிள் அ பாத் வித் அ சர்டைன் ஸ்பீட் அதுக்கப்புறம் அண்ட் சேஞ்ச் இஸ் டைரக்ஷன் அட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஸோ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் இட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி சேஞ்சிங் டைரக்ஷன் இட் இஸ் மூவிங் வித் அ ஸ்பீட் ஒரு சர்டன் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகுது த சேஞ்ச் இன் டைரக்ஷன் இன்வால்ஸ் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி Correct, because velocity is the displacement by time. So that is, that is change, uh, the speed with direction. So uh, velocity change, uh, direction change, that is the velocity of velocity. If it is the velocity of the velocity, that is the acceleration. So this is a uniform acceleration. Then, if I put the string on the string, that is correct. But if I release the string, and if I release the string, that is what I have to do. it will move away correct ah uh, and the kal abingirathu vandha and circular path la irundhu or straight line la satten parandu poirum and that is called a tangential velocity if i let go of that string the stone is going to move in a straight line tangential to the circular path and idu pogama irukkaradukana kaaranam enna abdin paathina or force so in the inward force அப்படிங்கிறது இட் இஸ் மேக்கிங் ஷியூர் தட் த ஸ்டோன் இஸ் ஸ்டேயிங் இன் தட் சர்க்கிள் பாத் அண்ட் த இன்வேர்ட் ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் சென்ட்ரிபீடல் ஃபோர்ஸ் விச் மீன்ஸ் அ சென்டர் சீக்கிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா வந்து ஆக்சலரேஷனாக காஸ் பண்ணுது நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபோர்ஸ் ஈக்வல்ஸ் எம்ஏ அப்படின்னு லாஸ்ட்டாக சாப்டரில் பார்த்தோம் எஃப் ஈக்வல்ஸ் எம்ஏன்னு பார்த்தோமா இஃப் தேர் இஸ் அன் ஆக்சலரேஷன் த ஸ்டோன் ஆப்வியஸ்லி ஹேஸ் அ மாஸ் அப்படின்னா தெர் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஃபோர்ஸ் so the force that is causing this acceleration and keeps the body moving along the circular path is acting towards the center appo na id center abdin vechena this force is acting towards the center in the force center la act agudha and the central force ku peru da centripetal force centripetal force appo na center seeking force nu artham now the same thing is applicable for the moon revolving around the earth because if you think about it angeyum or centripetal force irukku and that force is responsible for the moon to stay in the orbit and the force yaar provide pandra earth provide panudhu and the force ku peru na gravitational force so the force that is responsible for the moon to stay in its orbit is gravity and in this case gravity is acting as a centripetal force so that the moon could stay in its orbit okay so 
இங்கே தான் கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸாக இருந்தாலும் இந்த இடத்துல இட் இஸ் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ அதுக்கு தான் வி யூஸ் தேட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சம்படி ஸ்வர்லிங் அரவுண்ட் அண்ட் அ ஸ்டோன் அப்படின்ற மாதிரி ஓகே ஸோ இந்த மோஷன் இஸ் பாசிபிள் பிகாஸ் ஆஃப் த கிராவிட்டி எக்ஸர்ட் பை த அர்த் இந்த கிராவிட்டி எக்ஸர்ட் பை த அர்த் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸ் and hence it is clear that the gravity is an attractive force it's an attractive force in nature apdingiradhu vande namakku puriya varudhu but again the path is not this circle correct ah ivlavu uniform ana or circle ah irukadhu it could be quite different and the quite and the konja difference irukradhukana kaaranam enna appadina matha edangal la exist ah irukra gravitational force because space la ஸ்பேஸ்னால் லொக்கேஷன் சொல்கிறேன் நான் எனி வேர் இந்த ஸ்பேஸ் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் இல்லைல்ல வேறு ஆப்ஜெக்ட்ஸும் இருக்குல்ல ஸோ இந்த மொத்த பிளானட்டும் இஸ் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த சன் பிகாஸ் சன் இஸ் எக்ஸர்டிங் த சேம் ஃபோர்ஸ் ஸோ சன் இஸ் எக்ஸர்டிங் அ கிராவிட்டி விச் ஆக்ஸ் இஸ் அ சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் தீஸ் பிளானட்ஸ் டு ஸ்டே இன் ஆர்பிட் கரெக்டாக அதே மாதிரி In the solar system, it is it moving through the galactic plane. So, we have a galaxy called Milky Way. In the Milky Way, we have a galaxy called through the galaxy. This entire solar system is moving. So, we have a solar system called a spire. Normally, we have a disk called a disk. We should look at it as a spiral. We should look at it as a spiral. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் நான் வி ஷுட் லுக் அட் சோலார் சிஸ்டம் ஆஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ ஸ்பைரல் ஒரு ஸ்பைரல் நான் என்ன சொல்ல ஒரு கார்க் ஸ்க்ரூ மோஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ ஒரு சின்ன இல்லஸ்ட்ரேஷன் இடத்துல நான் கொடுக்குறேன் நான் டேக் அபவுட் திங்க் அபவுட் இட் ஓகே ஸோ த என்டயர் சோலார் சிஸ்டம் இஸ் மூவிங் லைக் திஸ் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் சன் அண்ட் ஆல் த பிளானட்ஸ் ஆர் மூவிங் அரவுண்ட் த சன் லைக் திஸ் அண்ட் த என்டயர் சோலார் சிஸ்டம் இஸ் மூவிங் அலாங் த கெலக்ட்ரிக் பிளேன் லைக் திஸ் ஸோ ஒரு கார்க் ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரூ மோஷன் மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் த ஹெட் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ இஸ் கோயிங் டு பி அவர் சன் அப்போ சில இன்ஸ்டன்சஸ்ல த பிளானட்ஸ் ஆர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த சன் அண்ட் சில இன்ஸ்டன்சஸ்ல த பிளானட்ஸ் ஆர் பிஹைண்ட் த சன் ஸோ நம்ம அந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வி ஆர் மூவிங் அட் அ ஸ்பீட் ஆஃப் ஒன் மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் த்ரூ த கேலக்டிக் பிளேன் ஸோ நா கம்ஸ் another important instance and that is understanding why not the apple uh, you know be is attracting earth ye vand bhoomi vand apple nokki po maatingide abdin paakumbodhu of course idhu romba logical ana or answer enna abdinna of course the mass right mass the mass of apple is so negligible that it is not able to attract earth earth oda compare panumbodhu apple abingiradhu romba chinna idu and that is the reason so we already munadiye paathirukku force is directly proportional to mass correct and directly proportional to acceleration as well it's the product of mass and acceleration so obviously earth oda compare panumbodhu apple ingiradhu chinna da da irukum so definitely not the apple you know is attracting earth but attract பண்ணல அப்படின்னு சொல்றது சரியான வார்த்தையா இல்ல அட்ராக்ட் பண்ணுது ஆனா அர்த் மூவ் ஆகல அப்படின்னு சொல்றது சரியான ஸ்டேட்மெண்டா த செகண்ட் இஸ் ரைட் எஸ் தெர் இஸ் அட்ராக்ஷன் பட் த மூவ்மெண்ட் இஸ் சோ நெக்லிஜிபிள் வி கான் சி இட் பிகாஸ் அர்த் அப்படிங்கிறது இஸ் அ வெரி மேசிவ் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ இங்க இருந்து நமக்கு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் புரிய வருது சோ இந்த நம்ம சோலார் சிஸ்டம்ல all planets go around the sun because sun is so massive and you have no idea students how massive sun is let me just give you a simple example okay when we talk about the mass of the sun and you know in terms of the entire solar system sun occupies 99.99% of solar mass which means மொத்த சோலார் சிஸ்டம் எடுத்து அதை வந்து கிலோகிராம்ல மாஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா என்னென்ன பிளானட்ஸ் இருக்கோ என்ன ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் இருக்கோ நம்ம அனுப்பிச்சு சேட்டலைட் அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் சேர்த்தா இட்ஸ் ஜஸ்ட் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம் பட் சன் இஸ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த சோலார் மாஸ் அண்ட் தட் இஸ் வை ஆல் த பிளானட்ஸ் கோ அரவுண்ட் த சன் அண்ட் வி கேன் சே தட் 
a force exists between the sun and the planets. Because of its massive size, it is able to exert a huge force. Now, what do we know? Now, what do we know? மாசுக்கும் இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அதே நேரத்தில் வி ஆர் ஏபிள் டு டெடியூஸ் தட் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் நடுவில் இருக்கிற இன்ட்ராக்ஷன் தான் இந்த கிராவிட்டி ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்குள்ள இருக்கு ரெண்டு ஆப்ஜெக்டோட மாசை பொறுத்து அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது மாறலாம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் வி ஆர் ஏபிள் டு அரைவ் அட் அ கன்க்ளூஷன் வி ஆர் ஏபிள் டு டெடியூஸ் சர்டன் திங்ஸ் அண்ட் தட்ஸ் ஹவு வீல் பி மூவிங் ஃபார்வர்ட் வீல் பி மூவிங் ஃபார்வர்ட் இன் அட்டம்பிங் டு டிஃபைன் what gravity in terms of mathematical equations so this is the universal law of gravitation in the ella observation you purinjikittu newton put forward a law and that's called as universal law of gravitation and and the law enna solludhu appadina every object in the universe attracts every other object which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them and the force is acting along the line joining the center of two objects students this is the definition of the universal law of gravitation this is not the definition of gravity it's the universal law of gravitation abadina en artham idha base panni and gravity indradhu vande ella edathilum irukku appindradha solra oru vishayam so adha nam innum deepa paapome let's do and see the mathematical formula for it so the mathematical formula is f equals g m1 m2 by r square m1 abadina mass of body 1 m2 is the body uh, mass of body 2 r is the distance between them and of course g abingirathu gravitational constant idukalla eppadi nama value arrive aano abadi nam adutha paaka porom and that is going to be our derivation time okay so let's get down and start deriving these things so nama enna panna porom அப்படின்னா we are going to take it from the statement statement ல இருந்தே நம்ம சில விஷயங்களை வந்து எடுத்துக்க போறோம் okay so என்ன எடுத்துக்க போறோம் statement பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியும் for example we already know that you know uh, mass is directly uh, i'm sorry gravitational force is directly proportional to the product of their masses அப்படினே அப்புறம் வந்து inversely proportional to the square of distance between them அப்படி நமக்கு தெரியும் இந்த ரெண்டு ரிலேஷன் இந்த நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அத வச்சு we are going to derive the entire equation so let's get started with that okay so we'll be starting with assuming certain quantities and that quantity is going to be our first mass okay so let's take capital m as mass of body 1 small m mass of body 2 so in the 1 r is the distance that separates r is the distance that separates them okay so now the statement padi enna theriyum force the gravitational force is directly proportional to the product of their masses rendu body irukanum adoda product of those masses ku directly proportional so capital m small m epdi na eludalama next force is inversely proportional to the square of distance between them inversely proportional na definitely is going to be in the denominator square of distance between them r square correct ah so i put these two things in one sentence so force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them idu proportionality-ல இருக்கு எனக்கு என்ன செய்யணும் இந்த proportionality ரிமூவ் பண்ணனும் சோ நான் என்ன செய்றேன் ஐம் இன்ட்ரோடியூசிங் a proportionality constant and that is what i term it as g mm by r square this is how we got the mathematical representation from the statement of newton na munadiya ungalku formula kaamichiten yen because the formula is important adukapra derive pandrathu edhukku appo na how did i deduce from the definition abdin directly proportional to the product of their masses adha inge irukku directly proportional to product of mass inge inversely proportional inversely proportional to square of distance inversely proportional to the square of distance between them right see 
அவ்வளோதான் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலாவில் எழுதியிருக்கேன் எப்படி ஐம் கிவிங் வேல்யூஸ் டு தோஸ் திங்ஸ் இப்போ இந்த ஜிங்கிற ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்சென்ட் இருக்குல்ல இந்த ஜி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கரெக்டா ஜியை கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஜிக்கு வேல்யூ இருக்கா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் லெட் மீ மூவ் ஆஃப் த ஃப்ரேம் ஸோ தட் யூ கேன் டேக் அ ஸ்க்ரீன் ஷாட் ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுத்துக்கங்க நோட் பண்ணுறதா நோட் பண்ணிக்கங்க Okay, done? Awesome. So, let's see. We talk about the G, which is the gravitational constant, constant of proportionality, and it is called as universal gravitational constant. We have to say that it is common. It is common. It is common. It is common. And how do we derive it? We can derive it in the previous formula. How do we derive it? Okay, again a derivation. One is, I am rearranging the previously written formula let me just rearrange it very quickly is an inglum you can do it along with me is g m m by r square and i am rearranging it first r square of the important g m m g when open na f r square by m m if you know the lama இப்படி நான் எழுதலாம் அப்படின்னா ஒரு லைக் போட்டுருங்க கண்டிப்பான முறையில் இவ்வளவு நேரம் நீங்கள் வந்து இந்த செஷனை வந்து பார்த்துருக்கீங்க அதுக்கு கண்டிப்பான முறையில் பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா இட்ஸ் அ வெரி லாங் செஷன் பிகாஸ் மூவிங் ஃபார்வர்ட் அவர் சாப்டர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி திஸ் லெங்தி பிகாஸ் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தோஸ் திங்ஸ் கரெக்டா So, by substituting the values of, you know, bodies and this and the force, you can actually get this value. போடும்போது மறுபடியும் வேற மாதிரி வரும் law of gravitation okay etha nalla irukku universal nu mela edradha podu universal law of gravitation idhilana na rearrange panni g oda value eduthirken ellathukku enak unit theriyum unit ah substitute panni newton meter square per kilogram square abingiradhu is my unit of g right idhukku or value vera irukku paapoma so and the value enna abdin vandu pathina kondu vandhadhu yaaru abdin pathina or mukkiyamaana aal So, the value of G was founded by Henry Cavendish. So, what he did is he used a sensitive balance to use in the value. So, that value was 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Okay. So, in the value we will take a look at this value. In the value of the value, we will take a look at this value. So, it's just a 6.673 into 10 to the power minus 11. So, into 10 to the power minus 11 superscript la varrom inga seriya na kaatla but it should be in superscript unit is newton meter square per kilogram square keela irundha pananum mela vandhuchu appo na power minus 2 podalam so just by in the in the statement la mattume or five mark question kekkaradhukana vaayp irukku for example take a look at this one what is the constant of proportionality g derive it and give the value abdin kettaanga appo na romba simple first you start with universal law of gravitation appo na enna appo chinna so uh, according to universal law of gravitation statement ezhudite you write the formula f equals g m m by r square appo rearranging appdin ezhudi rearrange panni g ku enna appdin ezhudunga appo write this value in the value ezhudite it was put forward by henry cavendish uh, cavendish appdin solting appo na mudinju pochu anju mark solaya kadachirchu anju mark so moving forward we would be doing similar kind of things in our upcoming sessions long sessions irukalam 
so i want you to be focused about that okay so what else do we have abdi nandu paatha the importance of universal law of gravitation the u log nu ediriken universal law of gravitation na inge eludama u log nu ediriken neenga dayu seidhu exam la apdi panna koodadu universal law of gravitation apdi eludunga okay so the universal law of gravitation nu namak enna puridhu gravity is the force that binds us to the earth the motion of the moon around the earth is because of the gravity motion of planets around the sun is because of gravity the tides due to the moon and sun are also because of gravitation gravity because it's an attractive force correct ah so tide apdingiradhu vandu moon vandu irukiradhunaliyum sun vandu irukiradhunaliyum da ena water apdingiradhu enna it's a it's a it's a liquid correct ah liquid state la irukke and it will be affected by gravity adanal dhaan sila samayam tides romba adhigama varudhu appo aduthu ungalku or kelvi varum sir tsunami appo vandu gravitational pull nalaya ana kedaiyadhu adhu tectonic plate movements nalaya okay so the tides are due to moon and the sun so tide oyarama avvalo perusa varradhukku kaaranam enna appadina adhukku kaaranam the gravitational pull of moon and sun full moon night irukku appadina tides adhigama irukum ena moon vandu konja pakkathula irukku la okay so and the tides vandu nalla ilukku adhu da kaaranam okay so we have understood these things and oru chinna note vandu kudukkuren nan note enna appadina vandu universal law it is applicable to all bodies whether they are big or small they are celestial or terrestrial ellathukume applicable ana bodies of bigger size planetary size la da adu vande oru value va varu matha nerangal la it is very very negligible neenga calculate panni paakalam namakku formula theriyum f equals g mm by r square in the formula va use panni Any two body, அதுக்கு நல்ல கிற டிஸ்டன்ஸை வச்சு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஜியோட வேல்யூ தெரியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்க இந்த எஃப் அப்படிங்கிறதோட மேக்னிடியூட் ரொம்ப கம்மியாக வரும் ஏன்னா ஜியில் வரும்போது நமக்கு இங்கே ஆல்ரெடி ஜி வந்து என்னது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் த்ரீ இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் லெவன் அப்போது பதினோரு முட்டை அதுக்கு முன்னாடி ஒரு புள்ளி இருக்கு புள்ளி வச்சு பதினோரு முட்டை பத்து முட்டை ஒரு ஒன்று ஆர் பத்து முட்டை ஒரு ஆறு வரும் பதினோரு முட்டை ஆறு இந்த மாதிரி அவ்வளோ முட்டை வருது அவ்வளோ சின்ன வேல்யூ துணூண்டு வேல்யூ அப்போ இந்த துணூண்டு வேல்யூவை நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய மாசோட மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த டிஸ்டன்ஸால் டிவைட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு இது எப்படி சொல்கிறது நான் டெசிமல் வேல்யூ வரும் புரியுதா ஸோ இட் இஸ் ஆஃப் வெரி வெரி ஸ்மால் மேக்னிடியூட் அதனால தான் ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அதாவது ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து ஃபோர்ஸ் நெக்லிஜிபிளாக இருக்குது தட் இஸ் வை வி டோன்ட் சீ த கிராவிடேஷ்னல் புல் பிட்வீன் த திங்ஸ் தட் இஸ் அரவுண்ட் அஸ் அதோட வேல்யூ அதிகமாச்சு அப்படின்னா படங்களில் இந்த மாதிரி சைஃபை மூவிஸில் வர்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை நல்லா என்னை நோக்கி இழுக்க முடியும் பட் சின்ஸ் இந்த மேக்னிடியூட் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குன்றதுனால நான் இழுக்கிறேன் ஆனால் அது வர்றது என் கண்ணுக்கு தெரியல ஏன்னா அது அவ்வளவு பொறுமையாக இருக்கு அவ்வளவு சின்னதாக இருக்கு ஓகே இன்னொரு நோட் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் அபவுட் த இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லா ஓகே ஸோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னு சொல்லும் போது எஸ்பெஷலி வந்து ஸ்கொயர் ஆஃப் டி அப்படின்னா இஃப் த டிஸ்டன்ஸ் கெட்ஸ் பிக் பிக் பை அ ஃபேக்டர் ஆஃப் சிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் பிகம்ஸ் ஒன் பை தேர்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஸ்மாலர் ஸோ அது எவ்வளவு தூரம் நகர்ந்து போகுதோ அந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் கம்மியாகிட்டே இருக்கும் பிகாஸ் இட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் லெட் மீ ஜஸ்ட் கிவ் யூ a small idea here 1 by r square d square num podalam r square num podalam anything is acceptable so inge rendum inversely proportional so idu oru madangu kooduche appadina inge adu square aara mari kammi aagum so ipo inge 1 by na 4 square aakne na idha na vandu 4 aakne appadina 4 square is 16 so 16 1 by 16 times the force குறையும் தே ஆர் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டிஸ்டன்ஸ் கூட கூட ஃபோர்ஸ் குறையும் அண்ட் திஸ் இஸ் த இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லா ஓகே ஸோ தேட் பிரிங்ஸ் அஸ் டு த எண்ட் ஆஃப் திஸ் செஷன் மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தலைவர் சைடில் சொன்னோம் அப்படின்னா கட்டா படிக்கணும் ஓகே சி எவ்ரி ஒன்